بسم الله الرحمن الرحيم فدبر الجمعة ميتاك رمضان وتن أنت باي قبرين شقاوتا وديا تتبت الله وبنجين تالكي عند أشك اللي تابين سمي جرمايك يتشوى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لألكم تتقون ما أنا يا قوة عنده كي إيماني Allah mai girma ya shar'anta wajibcin azumi domin tsarkake zukatanku da daidaita sha'awarku da fifita ku akan dabbobin da suke bin sha'awarsu shi wannan wajab ta azumi da aka yi muku kamar yadda aka farlanta ma al'ummomin da suka gabace ku ba zai yi muku wahala ba saboda wajibi ne akan daukacin mutane baki daya wajibcin azumi da tsayawa domin sa duka domin rainar ruhin tsoron Allah ne a cikin ku da kuma karfafa zukatanku da tsarkake su ina shedawa baba abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina sheda cewa lalle shugaban mu kuma annabin mu Muhammad bawan Allah ne kuma manzon sa wanda a hadisin sa mai girma yake cewa duk wanda ya azumin wata Ramadan cikin imani da neman lada a gurin Allah madaukakin sarki to kuwa Allah zai gafarta masa zunuban sa da suka gabata ya ubangiji kai masa salati da albarka da tsira shi da alayan sa da sahabban sa da duk wadanda suka bi ta farkin su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka Allah madaukakin sarki ya kebance wata ramadan mai albarka da wasu kyaututtuka da baiwa da babu su a cikin sauran watan ne a cikin wadannan kyaututtuka akwai yanda Allah madaukakin sarki ya sanya shi ya zama watan shari'a da cikin sa ne aka saukar da dukkan littafan Allah mai girma da daukaka Allah madaukakin sarki yana cewa shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan ma'ana wadannan kwanaki su ne watannin ramadan mai girma da daraja a gurin Allah madaukakin sarki Allah ya saukar da alqurani mai girma a cikin sa yana shiryata da mutane zuwa ga shiriya da bayanan sa na dalla dalla da su wato da suke isa da mutane zuwa ga alheri masu kuma rarrabe tsakanin gaskiya da bata a zaman na da saukanni annabi mu sallallahu alaihi wasallama yana cewa an saukar da suhfu ibrahima ne a daren farko na wata ramadan an kuma saukar da attaura ne a shida ga wata ramadan an kuma saukar da injila a sha uku ga wata ramadan an saukar da zabura a takwas ga wata ramadan an saukar da alqur'ani a 20 ga watan da hudu ga wata ramadan a cikin wadannan kyaututtuka akwai kasancewar sa watan addu'a lalle addu'a daya ne daga cikin manya hanyoyin yi wa Allah biyayya da da'a tana cikin girma wato mafi girma hanyoyi da bawa yake kusantar ubangijin sa Allah mai girma da daukaka idan muka lura da littafin Allah madaukakin sarki da kyau zamu ga inda aya da take magana akan addu'a ta zuwa tsakiyar ayoyin da suke magana akan azumi a inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an bal yastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshidun ma'ana ya annabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam idan bayi na suka tambaye ka suka ce shin Allah kusa yake da mu tayadda ya san duk abubuwan da muke koyewa da wanda muke bayyanarwa da abubuwan da muke bari to ka ce musu lalle ni ina kusa da su sama da yadda suke zato dalili ko shine addu'ar mai addu'a tana iso mini ne a lokacin da yake yin ta haka zalika kuma ni ne nake amsar addu'a a lokacin ta inda har na amsa musu to ni ma su amsa mini da imani da biyayya Allah ya hakan shine shiryar su shiryar su da katiran su a wani nuni zuwa ga cewa lalle akwai fata mai karfi na amsar addu'an mai azumi annabi mu sallallahu alaihi wa sallama yana cewa mai azumi yana da laminin amsar addu'an sa a wani wuri kuma sallallahu alaihi wa sallama yana cewa mutane uku ba a kin kamsar addu'an su shugaba adali da mai azumin a lokacin da yake bude baki da kuma addu'an wanda aka zalunta za ta sanyi wato zai a sanya ta a saman girgije a kuma bude mata kofofin sama 
Ubangiji mai girma da buwaya ya ce na rantse da izzata wallahi sai na taimake ki ko da ko bayan wani lokaci ne ta yi mai girma da daukaka da muhimmanci da yake bayyana muhimmanci da sufofi wadanda suke tattara da wannan wata ramadan din shine wato sufar nan na kasancewan watan wata ne na yan ta bayi gabarin shiga wuta a inda Allah annabi mu sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan da ran farko na wata ramadan ya kama akan daura shedanu da kan gararrun aljannu a kuma kullu kofofin wuta ba za a bude ko da kofa daya ba a kuma bude kofofin aljanna ba za a kullu ko da kofa daya ba mai shela kuma zai yi shela ya ce ya mai neman alkhairi ka kusanto ya mai neman sharri ka takaita Allah yana da wannan da yake yan ta su gabarin wuta haka ma sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allah madaukakin sarki yana da bayan da yake yan tawa gabarin shiga wuta a kowane lokacin bude baki wato a kowane dare abinda ake nufi da yan tawa gabarin shiga wuta a nan shine duk wanda Allah madaukakin sarki yayi masa wannan baiwa da ni'ima masu girma to har abada ba zai shiga wuta ba lalle azumi kofa ce daga cikin kofofin alhairai ibada ce da ka kai katan gabawa gabarin azabar wuta saboda annabi mu sallallahu alaihi wa sallam yana cewa azumi kam garkuwa ne da bawa yake katan ga kansa gabarin shiga wuta a wani riwaya ma sallallahu alaihi wa sallam yana cewa babu bawan da zai yi azumi saboda Allah a wata rana fa ce Allah ya nesanta shi da wuta kwatan kwacin kamu 70 a wannan ranar arwaito hadisi daga sayyidna mu'az ibn jabal Allah ya kare ya da da shi yace wata rana ina tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam a wata tafiya sayyidana kasance kusa da shi lokacin da ake tafiyan lokacin da gani sai shi sai na ce ya manzan Allah fada min aikin da zai shiga da ni aljanna ya kuma nesanta ni da wuta sai ya ce tabbas ka tambaye abu mai girma sai dai duk da haka abu ne mai sauki ga wanda Allah madaukakin sarki ya saukake masa ka bauta wa Allah kada ka hada shi da kowa ka tsayar da sallah ka bayar da zakka ka azumci wata ramadan ka hajjanci dakin Allah madaukakin sarki sannan ya ce shin ba na san nuna maka kofofin alhairai ba azumi garkuwa ne sadaka tana share kurakurai kamar yadda ruwa yake ka shauta haka ma azumi daya ne daga cikin wadanda Allah madaukakin sarki yake amsar ceto daga gare su a ranar alkiyama annabi mu sallallahu alaihi wa sallam yana cewa azumi da alqur'ani suna ceton bawa a ranar alkiyama azumi yana cewa ya ubangiji na hana shi abinci da sha'awa na tsawon rana saboda haka ka bani ceton sa alqur'ani ma yana cewa na hana shi barci da daddare saboda haka ka bani ceton sa sai ya ce sai su yi ceto haka ma azumi dalili ne na samun gafara daga Allah madaukakin sarki hanya ne daga cikin hanyoyin aljanna lalle Allah madaukakin sarki yayi wa bayan sa masu azumi alkawarin samun gafara da kuma lada mai girma Allah mai girma da daukaka yana cewa innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما معنا lalle wadanda suka mika wuya cikin maza da mata da masu gaskata samuwar Allah da annabtar annabi cikin maza da mata da masu biyayya cikin maza da mata da masu gaskiya wajen maganganu da ayyuka da kudiri cikin maza da mata da masu hakuri da juriyar daukan wala halu saboda Allah a cikin maza da mata da masu kaskantar da kawunan su saboda Allah cikin maza da mata da masu yin sadaka da dukiyoyin su ga mabukata cikin maza da mata da masu azumin farilla da na nafila cikin maza da mata da masu kiyaye al'auran su ga barin duk wata dangantaka da bata halatta ba cikin maza da mata 
da masu ambatan Allah da yawa a zukatan su da harsunan su cikin maza da mata duka wadannan Allah ya tanadar wa zunubin su gafara da kuma lada mai girma akan ayyukan da suke yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya azumin wata ramadana cikin imani da neman lada a wurin Allah to kuwa za a gafarta masa zunuban sa da suka gabata a wani wuri ma sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda duk ya raya dararan wata ramadana cikin imani da neman samun lada za a gafarta masa zunuban sa da suka gabata ha salima akwai wani dare guda daya da duk wanda aka azurta shi da raya shi da kuma karatun alqur'ani da addu'a aka kuma datar da shi zuwa ga yawa Allah biyayya a wannan rana to kuwa lalle za a gafarta masa zunuban sa da suka gabata wannan dare ko shine darar laidatul qadar da nabi mu sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda duk ya raya darar laidatul qadar cikin imani da neman samun lada za a gafarta masa zunuban sa da suka gabata a lokacin da sallallahu alaihi wasallam yake bayani akan cewa azumi hanya ne daga cikin hanyoyin shiga aljanna sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin aljanna akwai wani daki da ake ganin cikin sa ta waje wajen sa ma ta ciki Allah ya tanadar da shi ne ga wanda ya ciyar da abinci ya kuma tausa sa magana ya kuma yi azumi a bibiye da juna sannan yayi salla a lokacin da mutane suke barci a ruwaito hadisi daga sayyidna abu huraira Allah shi kara yarda da shi yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye sa abai cewa wane ne a cikin ku yawa yi gari da azumi sai sayyidna abu bakar Allah ya kara yarda da shi yace ni ne yace wane ne a cikin ku ya raka janaza sai sayyidna abu bakar Allah ya kara yarda da shi yace ni ne yace wane ne a cikin ku ya ci yar da miskini sai sayyidna abu bakar yace ni ne ya ce wane ne a cikin ku ya tafi gaishe da mara lafiya a yau sai sayyidna abu bakar ya ce ni ne sai sallallahu alaihi wasallam ya ce wadannan dabi'u ba su taba tattaruwa a tare da wani mutum ba fa ce ya shiga aljanna haka ma lokacin da sayyidna abu amamatul bahili Allah ya kara yarda da shi ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tambayar sa cewa ya manzo Allah ka umurce ni da wani aiki da zai yi sanadiyar shiga da ni aljanna sai sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka kula da azumi domin ba shi da tamka lalle azumi sirri ne tsakanin bawa da ubangijin sa da babu wanda ya san haƙiƙanin sa mai azumi yakan kebance yakin kebanta daga shi sai Allah madaukakin sarki babu mai ganin sa zai iya aikata abin da Allah ya haramta masa azumi amma kuma ya kame gabarin haka bai aikata hakan ba saboda yana da cikakkiyar masaniyar cewa lalle yana da ubangijin da yake riskan gaba dayan al'amuran sa sai ya bari saboda tsoron hukubar sa da kuma kwadayin samun ladan sa da kuma tabbacin da yake da shi na cewa lalle Allah madaukakin sarki yana tare da shi Allah mai girma da daukaka yana cewa alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اين ما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم معنى شن بكسن شيوا لله الله يا سن ابن ديك اسمي دا ابن ديك اكسبا باب وتغانا وتسري دا تكي غدانا ذكان متاني اكو ba ce ya zama na hudun su wajen sanin abin da suke ganawar da shi ko mutane biyar ba ce ya zamo na shida kai da ma wadanda ba su kai haka ba da wadanda suka wuce haka ba ce yana tare da su ya san abin da suke ganawa akan sa a duk inda suke sannan kuma zai ba su labarin duk abin da suka aikata a ranar alkiyama lalle Allah yana da cikakkiyar masaniya akan komai lalle azumi yana cikin ibadun da suka sami girma saboda Allah madaukakin sarki ya danganta su da shi ya kuma nuna cewa shi ne zai yi sakayya a kansa annabi mu sallallahu alaihi wasallam ya cewa Allah madaukakin sarki ya ce dukkan ayyukan dan adam nasa ne banda azumi domin shi kam nawa ne ni ne kuma zan yi sakayya a kansa 
awata riwaya kuma ya ce dukkan ayyukan dan adam ana ninnin kasu ko wani aiki na gari ana ninka shi daidai da shi kwatan kwacin sa sau goma har zuwa ninki 700 Allah madaukakin sarri yace amma banda azumi shi kam nawa ne ni ne kuma zan yi sakayya a kansa saboda haka ne malamai suka ce darajar azumi a cikin ibadu ta kai daraja tunda Allah madaukakin sarki yace azumi kam nawa ne wasu kuma suka ce dalilin wannan dangantaka shine ba a taba yi wa wani wanda ba Allah madaukakin sarki ba ibadar azumi azumi ibada ne da Allah shi kadai ake yi wa babu riya a cikin sa wasu kuma suka ce shine ibada da Allah madaukakin sarki ya fi so mai azumi a ko da yaushe yana hararo ubangijin sa mai girma da daukaka yana kudayin ya ribaci wannan wata mai albarka domin ya gabatar da kansa zuwa ga kamfatar da Allah madaukakin sarki yake yi a ciki ko zai zamo ya samu ya shiga cikin wadanda Allah madaukakin sarki yake yantawa gabarin shiga wuta wannan kenan ina nema wa kaina da ku gafara daga Allah madaukakin sarki godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ila da aminci su tabbata ga cikamakon annabawan sa da manzannin sa shugaban mu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da alayan sa da sahabban sa baki da ya yan uwa na musulmai lalle azumin da yake zamo wa dalilin samu yanci daga barin shiga wuta shine azumin da yake hana mai yin sa aikatan mummunan aiki ya kuma shiga ya kuma shiga tsakanin sa da saban Allah ya kuma gadar masa da tsoron Allah da yake shine ainihin manufar azumi ba zai ci haram ba ba zai ke ta alfarman mutuncin mutane ba ba zai ci naman kowa ba ba zai kuma ya hada gulma da annamimanci ba ba zai kuma yi sheda akan ƙarya ba ba kuma zai furta komai ba sai abin da Allah madaukakin sarki ya yarda da shi ba zai saka ya mummunan aiki da mummuna aiki irin sa ba zai saka ya ne da aikin da yafi kyau zai sufantu da sufofin masu azumi Allah madaukakin sarki yana cewa wa iza sami'u lagwa aradu an ba na idan suka ji a sashen zance sai su kawar da kai gabarin sa haka ma Allah madaukakin sarki yana cewa wallazina hum anil lagwi mu'ridun ma'ana su ne wadanda suke kawar da kai gabarin ya sashen zance haka ma Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa idfa billati hiya ahsanu sayya'a ma'ana ka aikata aiki ka aikata aikin da yafi kyau domin ka kawar da mummuna haka ma sallallahu alaihi wasallama yana cewa azumi garkuwa ne idan ranar azumin ku yayi kada ku yi zancen batsa kada kuma ku yi magana fada fada idan wani ya zage ku ko ya neme ku da fada to ku ce mu muna azumi haka ma sallallahu alaihi wasallama yana cewa azumi fa ba shine kamewa ga barin ci da sha kawai ba azumi na haƙiƙa shine kamewa ga barin ya sashen zance da batsa lalle a cikin dalilan da suke sanyawa a sami yanci ga barin shiga wuta akwai mutum ya kiyaye mutuncin dan uwan sa musulmi a bayan idan sa annabi mu sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kare naman dan uwan sa a lokacin da ake gibar sa to lalle Allah zai yanta shi ga barin shiga wuta lalle mai azumi na gaskiya da zai amfana da ladan azumi shine wanda tasirin azumin sa yake bayyana a cikin tsarin gudanar da rayuwar sa da mu'amalar sa da mutane domin azumi yana sanya mutun ya saba da rike ragamar zuciyar sa da samu iko a kanta da yi mata burki da kaffa kaffa har sai ta isa zuwa ga alhairai da jin dadi na duniya da na lahira lalle zuciya a bace mai yawan bayar da umurni da aikata mummuna aiki sai dai kawai wanda Allah ya kiyaye idan mutun ya sakar mata ragama sai ta dulmiyar da shi cikin halaka idan kuma ya samu iko a kanta ya mallake ta sai isa da ita zuwa ga mafi girman manufa da abin nema wannan ko ba zai samu ba sai ga wanda ya sai wanda ya yi azumi na haƙiƙa yana mai halarto da girman ubangijin sa a cikin haka inda cikin sa da al'auran sa da harshen sa ba ma dukkan gabobin sa za su kame ga barin duk wani abu da Allah madaukakin sarki ya haramta haka ma mai azumi na gaskiya 
shine wanda yake kyauta ta aikin sa ya kuma yi shi saboda Allah ubangijin sa ya kuma shagaltu da neman ya sami karbuwa a gurin Allah ga khalilul halilul lahi nam shugaban mu annabi ibrahim alayhi salam yana roƙon ubangijin sa ya amshi aikin sa a lokacin da yake gudana da muhimmin aikin da Allah ya bashi umurni wanda shine gina Kaaba mai daraja Allah madaukakin sarki yana cewa wa iz yarfa'u ibrahimu alqawa'id min albayti wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ma'ana ka ambaci lokacin da annabi ibrahim alayhi salam da dan sa annabi isma'il alayhi salam suka suke gina ginshikan ka'aba suna roƙon Allah mai girma da cewa ya ubangijin mu mahalicin mu kuma makagin mu ka karba mana wannan aiki namu da muka yi shi domin ka lalle kai ne kake jin addu'ar mu kuma kai ne mafi sanin gaskiyar ninya mu sayyidna ali Allah ya kare ya da da shi ya kance ku fi muhimmanta karbuwan aiki akan aikata aikin kansa shin ba ku ji Allah madaukakin sarki yana cewa inna ma yataqabbal Allah min almuttaqin ma'ana ai Allah subhanahu wa ta'ala yana karban aiki ne daga masu tsoron Allah kawai ya ubangiji ka sanya mu cikin bayinka da zaka yanta su gabarin shiga wuta ka kuma sanya mu cikin wadanda zaka amshi ayyukansu kai salati da tsira da aminci ga shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi